నమస్కారం రుచుడ కార్యక్రమానికి మీ అందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం ఇంట్లో ప్రతి ఒక్కరిది ఒక్కొక్క టేస్ట్ ఉంటుంది మరి వాళ్ళ టేస్ట్ తగ్గట్టుగా రకరకాల రెసిపీస్ చేయడం అంటే కొంచెం కష్టంతో కూడుకున్న పని మరి అలాంటి వాళ్ళ కోసం మన రుచి చూడు ఎంతో కొత్తగా ఆలోచిస్తూ ఎన్నో వెరైటీస్ని మీ ముందు పెడుతుంది మరి అందులో భాగంగా ఈరోజు కూడా ఒక డిఫరెంట్ రెసిపీతో నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను మరి ఈరోజు నేను ఎక్కడ ఉన్నానని తెలుసా వెస్ట్ వెంకటాపురంలో ఉన్న రజనీ గారి ఇంటికి వచ్చేసారండి మరి రజనీ గారిని పలకరించేసి ఈరోజు రజనీ గారు మనకు నేర్పించబోయే ఆ టేస్ట్ రెసిపీ ఏటో అడిగేద్దామా నమస్తే రజనీ గారు నమస్కారం అండి ఎలా ఉన్నారు బాగున్నాము ఓకే రజనీ గారు ఈ రోజు మేము మా ప్రేక్షకులకు పరిచయం చేసేసాం మీరు ఒక డిఫరెంట్ రెసిపీ పరిచయం చేస్తారని చెప్పేసి మరి ఇందుకు ఏం పరిచయం చేస్తున్నారు నేనా గోధుమ పిండి హల్వా గోధుమ పిండి హల్వా ఓకే అంటే రవ్వతో కేసరితో చాలా వెరైటీస్ హల్వా మాకు తెలుసు ఇక్కడ గోధుమ పిండి హల్వా ఓకే సంథింగ్ డిఫరెంట్ అనమాట ఒక దానికి కాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చెప్పేసండి గోధుమ పిండి పాలు చక్కెర నెయ్యి డ్రై ఫ్రూట్స్ సో ఇక్కడ చాలా తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్ కనిపిస్తున్నాయి కానీ మనకి తొందరగానే అయిపోతుంది అనమాట ఇన్స్టెంట్ గా చేసుకోవచ్చు ఓకే రజనీ గారు ఇంకా చేసే ముందు కొంచెం మీ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాం ఏం చేస్తూ ఉంటారు నేను టైలరింగ్ చేస్తాను టైలరింగ్ ఎప్పటి నుంచి చేస్తున్నారు త్రీ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ అంటే ఇప్పుడు మీ బ్లౌజ్ డిజైనింగ్ అంతా మీదేనా ఓనా ఇది బయట నుంచి వర్క్ బయట వర్క్ వేపిస్తున్నాను నేను వర్క్ పెట్టి ఓకే ఓకే ఇంకా వెరైటీస్ బ్లౌజెస్ అన్ని డిజైన్ చేస్తూ ఉంటారు బ్లౌజెస్ కొడతాము వర్క్ కూడా వర్కర్ పెట్టి చేపిస్తాము అలా చాలా విషయాలు మాట్లాడదాం అయితే ముందుగా దానికి కలిసిన పదార్థాలు చెప్పేసారు కాబట్టి ప్రాసెస్ కూడా స్టార్ట్ చేసేసాయి పెట్టుకోవాలండి ఫస్ట్ స్టవ్ ఆన్ చేయనా స్టవ్ ఆన్ చేస్తా తీయండి ఫస్ట్ నెయ్యి వేసుకోవాలి కొంచెం నెయ్యి వేసుకొని డ్రై ఫ్రూట్ వేయించుకోవాలి చాలా సీరియస్ గా ఉన్నారు రజనీ గారు ఎందుకని ఎందుకు <laughs> రజనీ గారు ఇది ఫ్రై అయిపోయింది కదా ఫ్రై అవుతున్నాయండి ఇంకా కావాలా ఎందుకంటే మనకి కిస్మిస్ బాగా పొంగాయి కదా తీసేయచ్చు ఓకే మీరు త్వరగా అయిపోయే ఫుడ్ కోసం ఎక్కువగా చేస్తూ ఉంటారా లేకుంటే కొంచెం పూజలకి పునస్కారాలకి తొందరగా అయిపోతుందని తొందర తొందరగా చేసుకోవచ్చు ఇన్స్టెంట్ గా ఓకే ఓకే ప్రసాదాలు అంటే మనకి కొంచెం తక్కువ కనిపిస్తూ ఉంటాయి ప్రసాదాలు అలాంటప్పుడు మాత్రం ఈ గోధుమ పిండితో హల్వా చేసుకోవచ్చు కొంచెం కొత్తగా అనమాట సత్యనారాయణ స్వామి ప్రసాదం అని వాళ్ళది డిఫరెన్స్ నా డిఫరెన్స్ ఫ్రమ్ బర్త్ నేను ఇక్కడే హైదరాబాద్ అందుకే ఇది తెలంగాణ వంట ఓకే మీకు ఇప్పుడు ఆ తెలంగాణ ఆంధ్ర అన్ని వంటలు వచ్చేసాయి అనమాట బాగా చేస్తారా వంటలు నాకు ఇష్టం వంట చేయడం అంటే ఓకే ఇలా మీ టీవీలో కూడా చూసి చేస్తూ ఉంటాను ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేస్తాను కొన్ని కుదురుతాయి కొన్ని కుదరవు అవును ఏంటి అంత నెయ్యి వేసేసారు ఇది వేయాలండి హల్వాకా హల్వా ఓకే ఓకే ముందు మనం వేయించుకున్నాక మళ్ళీ మొత్తంగా ఒక హాఫ్ కప్ నెయ్యి వేయాల ఓకే నెయ్యి వేసుకొని వన్ కప్ ఆఫ్ నెయ్యి వన్ కప్ ఆఫ్ గోధుమ పిండి పిండి ఓకే ఇప్పుడు గోధుమ పిండిని నేతిలో వేయిస్తున్నాం అనమాట ఓకే డ్రై ఫ్రూట్స్ వేయించుకున్నాక గోధుమ పిండి వేయించుకోవాలి ఓకే వేయించుకొని చేసుకోవాలి ఓకే మరి ఇంకా మీకు ఖాళీ టైం దొరుకుతుందా అందరం 
ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క ఐటమ్స్ తీసుకొని ఆడుకుంటాం కాసేపు మాట్లాడుకుంటాము చేసుకుంటాము ఒక వన్ డే స్పెండ్ చేస్తాము ఎలా టైం పాస్ చేయాలా అని బిజీ బిజీగా లైఫ్ బిజీ చేస్తున్నాం ఓకే ఇంకా టైలరింగ్ అంటే ఇప్పుడు మీకు టైం దొరకపోవచ్చు కదా అంటే నేను టైం పాస్ కి టైలరింగ్ అండి ఏదో అది ప్రొఫెషన్ లాగా కాదు ఒక వన్ అవర్ టూ అవర్స్ అట్లా వెళ్తూ అంతే షాప్ తీసుకొని ఒక టూ అవర్స్ చేస్తాం అంతే టూ బ్లౌజెస్ కుట్టుకున్నా చాలే అని టైం పాస్ ఇక పొద్దంతా మా హాఫ్ డే ఇంట్లో హాఫ్ డే బయట పూజలు చేసుకుంటాము బయట గుళ్ళకి వెళ్తాము అక్కడ భజనలు చేస్తారు టూర్స్ కి వెళ్తాము టూర్స్ కూడా వెళ్తారు అంటే ఇది వరకు చెప్పారు కదా టూర్స్ కి ఇంకా వెళ్ళేది ఉండదు మా వాళ్ళు ఇప్పుడు ఈ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి నేను ఇంకా ఫుల్ గా ఎంజాయ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను డిసైడ్ అయిపోయారు కాదు ఈ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి పిల్లలు లేరు కాబట్టి ఇంకా నేను ఫుల్ గా ఎంజాయ్ చేద్దాం నా ఓన్ గానే నేను మైండ్ టెన్షన్ పెట్టుకోకుండా ఫ్రీగా అయిపోవాలా మైండ్ డైవర్ట్ అయిపోవాలా అని చెప్పి ఫుల్ గా తిరగడము గుళ్ళకి వెళ్ళడము ఎటంటే అటు మంచి తాట్ కదా అప్పుడు మనం ఇంట్లోనే ఉంటే ఇంకా అదే ఏదో మెంటల్ టెన్షన్ లేకుండా ఉండాలి నేను ఎలా ఫ్రీ అవ్వాలా అని నేను నేనే థింక్ చేసుకొని ఏదో అడ్జస్ట్ అయిపోయి ఇంకా చేసుకుంటా వెళ్ళిపోవడం మీ వారి దగ్గర నుంచి మా వారు ఏం అనరండి ఏ చేసినా అన్నిటికి ఓకే అంటాడు ఏమి చెప్పరు ఇప్పుడు షాప్ పెడతానన్నా ఓకే నేను బయటికి వెళ్తాను ఆయనే ఆయనే ఇన్స్పిరేషన్ నాకే నా బ్లౌజ్ నేను డిజైన్ చేసుకున్నాను ఓన్ గా అది చూసి అందరికి ఎందుకు కుట్టకూడదు అని అని ఆయనే చెప్తేనే షాప్ పెట్టాను అది కూడా మాకు అంటే మనలో కొన్ని టాలెంట్స్ ఉంటాయి అవి మనకు కూడా తెలియదు ఎదుటి వాళ్ళు గుర్తించేటప్పుడు హౌస్ వైఫే ఇప్పుడు నాది ఏది ప్రొఫెషన్ అనేది నాకు లేదు ఇప్పుడు నాకు ఒక గోల్ వచ్చింది అది అది చాలు అనుకున్నాను అలా చేస్తాను అది కూడా వన్ టూ అంతే ఎక్కువ కాదు అంతే ఇంకా టైం పాస్ కోసం చేస్తున్నారు కాబట్టి ఒక టార్గెట్ అవసరం లేదు మీకు ఈ రోజుకి హ్యాపీగా అయిపోయిందా లేదా ఓకే ఇంకా మీరు ఒక ఇది పెట్టుకున్నారు కాబట్టి ఇంకా అలా టైం పాస్ చాలా అండి నాకు అసలు టైం సరిపోవట్లేదు ఇప్పుడు ఇంకా మీరు ఎక్కడ ఒంగోలు అని చెప్పారు కదా వెళ్తూ ఉంటారా అలా అక్కడ వెళ్తుంటాం మమ్మీ వాళ్ళ కూడా ఇక్కడే ఉంటారు కానీ అక్కడ కూడా ఉన్నాయి మాకు ఇద్దరికి అక్కడ ల్యాండ్ ఎంత మంది మీరు మేము ఫోర్ మెంబర్స్ మా సిస్టర్ అక్కడే ఉంటది ఒక అన్న స్టేట్స్ లో ఉంటాడు ఒక బ్రదర్ ఇక్కడే ఉంటారు నా దగ్గర పెద్ద ఆయన మేము ఇద్దరం ఇక్కడే ఉంటాం మీ హస్బెండ్ వాళ్ళు ఎంత మంది వాళ్ళు త్రీ మెంబర్స్ వాళ్ళు ఊర్లోనే ఉంటారు మేమే నేను ఇక్కడ ఉన్నానని ఇటు వచ్చేసారు ఇంకా వెళ్ళేటప్పుడు ఇంకా అత్తవారి అమ్మ వాళ్ళు సంక్రాంతికి బాగా వెళ్తాం మా వారి ఊర్లో సంక్రాంతి చాలా బాగా చేస్తారు అంటే ఎలా చేసుకుంటారు ముగ్గులు పోటీలు అన్ని అన్ని వేస్తారు కబడ్డీ బాగా వేస్తారు మీరు అంటే నేను వేస్తాను కానీ పార్టిసిపేట్ చేయం అక్కడ చాలా తిన్నగా వెయ్యాలి ఎంత తిన్నగా వేస్తే అంత ప్రైజ్ అంత తిన్నగా మనకు రాదు అంటే ప్రాక్టీస్ లో ఇంకా వాళ్ళకంటే ప్రాక్టీస్ ఊర్లో కదా వాళ్ళు వేస్తారు అక్కడ చాలా బాగా చేస్తారు ఫంక్షన్స్ ఇంకా ఈ పందాలు ఏదో అంటారు కదా కోళ్ళ పందాలు అలాంటి అలా పందాలు ఏమి గానీ ముగ్గులు పోటీలు మ్యూజికల్ చైర్స్ లేడీస్ పిల్లలు అందరు లైమన్ స్పూన్ అట్లా ఆడిస్తారు పెద్దవాళ్ళకి కూడా అందరూ పెద్దవాళ్ళకి పెద్దవాళ్ళం మ్యూజికల్ చైర్ ఆడతారు కోలాటాలు ఆడతారు కోలాటం కూడా చేస్తారు ఇంకా పండగ సందడిగానే ఉంటారు సంక్రాంతి అంటే అసలు ఇక్కడ ఎవరు ఉండరండి అక్కడ పోయి ఉంటారు అందరూ అంటే మీ మీ ఫ్రెండ్స్ అంతా అక్కడ ఉన్నారా మొత్తం ఊర్లో మా ఫ్రెండ్స్ ఎవరు నేను ఇక్కడే ఫ్రమ్ బర్త్ మా వారి ఫ్రెండ్స్ మీ వారి మా వారు బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఆయన ఫుల్ ఖుషి అయిపోతాడు అక్కడ ఏంటి ఎలాంటి ఆటలు వాళ్ళకు ఉంటాయి జెంట్స్ కబడ్డీ ఉంటది కబడ్డీ ఉంటుంది కబడ్డీ ఆడతారు అన్ని ఆడతారు కానీ వాళ్ళని చూస్తా వాళ్ళు వాళ్ళే ప్రోగ్రామ్స్ చేసుకుంటా గిఫ్ట్స్ వేస్తా మా వారు ఫుల్ గా ఎంజాయ్ చేస్తాడు నేను ఇంట్లోనే ఉంటాను ఆయన ఎంజాయ్ చేస్తాడు బాగా ఓకే ఇంకా పండుగ ఎన్ని రోజులు అంటే అది ఒక గ్లో వచ్చేస్తుంది ఎన్ని రోజులు వెళ్తారు అలా మొత్తం వన్ వీక్ వన్ వీక్ స్పెండ్ చేస్తారు పండుగ ఏ పనులు ఉన్నా అన్ని పక్కన పెట్టేసి శుభ్రంగా అయినా సరే అండి బెంగళూరు నుంచి అయినా సరే కలకత్తా నుంచి అయినా సరే వచ్చేస్తారు అక్కడ అంటే ఊరు మొత్తం ఫిల్ అయిపోతుంది అండి అందరూ అక్కడ ఉండరు కదా అందరూ వేరే దగ్గర ఉంటారు అందరు వచ్చేస్తారు అందరు ఆ టైం కల్లా వచ్చేసి చేసేసుకుంటారు అందుకని అందరు ఫ్రెండ్స్ అందరు గ్యాదర్ అవుతారు సంక్రాంతి వచ్చిందంటే చాలా అందరు ఉంటారు అక్కడ మరి సంక్రాంతి తగ్గట్టుగా మీరు షాపింగ్ కూడా బాగా చేస్తూ ఉంటారా అదే కదా చెప్పాను నేనే నేను డిజైన్ చేసుకుంటాను సంక్రాంతికి స్పెషల్ గా ఇంకా అందరిలో కలర్ఫుల్ గా కనిపించాలి ఇంకా అందరు ఈ మధ్య త్రీ ఇయర్స్ నుంచి కొంచెం చేంజ్ అయ్యారు అయిపో వచ్చింది ఇంకా పా
మైసూర్ పాక్ చేస్తాం కదా సేమ్ ఆ టైప్ లో అనమాట మైసూర్ పాక్ లాగా ఇలా పొంగు విరిగినట్టుగా అనిపిస్తుంది విరగలే విరగలే అది అది బబుల్స్ వచ్చినాయి మైసూర్ పాక్ లాగా అనిపిస్తుంది కానీ మైసూర్ పాక్ కాదు హల్వా లాస్ట్ లో షుగర్ వేసేసి ఇలా మెల్ట్ చేసుకోవాలి వైపు మాట్లాడుతుంది మనకి తొందరగా అయిపోయింది ఇంకా ఎక్కువ వెజ్ చేస్తూ ఉంటారా నాన్ వెజ్ చేస్తూ ఉంటారా ఇంట్లో ఏది కావాలన్నా అది చేస్తాం కానీ నాన్ వెజ్ తక్కువ అండి నేను తినను అందుకని ఈయన కోసం తింటాం నేర్చుకొని కొంచెం కొంచెం చేస్తా ఆయన కోసం చేసి పెడతాను అన్ని ఆల్ వెరైటీస్ చేస్తాం కానీ ఆయన కోసం తినేది తక్కువ నేను అందుకని చేసి ఇస్తాను తింటారు ఇప్పుడు కొంచెం తగ్గించేసాం నాన్ వెజ్ ఇప్పుడు అంతా వెజిటేరియన్ కి అయిపోయాం భక్తులు అయిపోయారు నేనేంటు తిన్ను కదా ఇంకా ఆయన కూడా ఇంకా మెల్లిమెల్లిగా తినడం తగ్గించేసారు తినటం లేదు అయితే ఇప్పుడు దీన్ని మనకి నిల్వ ఉంచుకుంటే ఉంటుంది హల్వా ఉంటుంది అండి వన్ వీక్ ఉంటుంది నేతిలోనే కదా చేసాం ఫుల్ గా బాగుంటుంది టేస్ట్ బాగుంటుంది అది ఇలా ఇది ఎక్కడ మీరు చూసి నేర్చుకున్నారు నా పక్కన ఆంటీ నేర్పించింది నా విజయ్ గారని తను నేర్పించింది తను బాగా చేసుకుంటుంది అన్నమాట పూజలు ఇంకా తను ఎప్పుడు చూడని చేస్తూ ఉంటుంది ఇదే నాకు అది నచ్చి ఎలా అని అడిగితే చెప్పింది నేను చేశాను నేను హాట్స్ ఎక్కువ చేస్తాను నాకు హాట్ అంటే చాలా ఇష్టము నేను హాట్స్ చేస్తాను ఎలాంటి వెరైటీస్ చేస్తుంటారు అదే గోబీ మంచూరియా వెజిటేబుల్ మంచూరియా మళ్ళీ ఆలుతో ఫింగర్ రోల్స్ అట్లా అలా చేస్తాను నాకు అవే వచ్చు ఎక్కువ స్వీట్ తక్కువ నేను చేసేది ఓకే ఈ రోజు మా కోసం స్వీట్ ఐటమ్ చేశారు అనమాట ఓకే అది మీ ఫ్రెండ్ నేర్పించారు కాబట్టి ఇప్పుడు దగ్గరకు వచ్చేసినట్లేనండి దగ్గరకు వచ్చేసింది పొడి పొడిగా రావాలా లేకుంటే లేదండి ఇట్లాగే రావాలా ఓకే పొడి పొడిగా రాదు ముద్దలాగానే అయిపోతుంది దాని తర్వాత డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసేసుకుంటాం ఇప్పుడు స్టవ్ ఆపే వచ్చా ఇంకా ఆల్మోస్ట్ అయిపోయినట్టే కొంచెం ఓకే నేను ఏదైనా సిమ్ములో చేస్తాను వంటకాలు కొంచెం లేట్ అవుతుంది లేట్ అయినా దాని టేస్ట్ కోసం పర్వాలేదు ఏదైనా సరే సిమ్లో చేస్తాను నాకు టైం చాలా ఎక్కువ నిదానమే ప్రధానం అన్నట్టు వెళ్తూ ఉంటారు వంటకాలకి చేస్తాను కానీ టైం ఎక్కువ తీసుకుంటా రజనీ గారు అలా కలుపుతూ మా కోసం ఏదైనా ఒక టిప్ చెప్పొచ్చు కదా ఒకటి ఏంటండి మూడు చెప్తాను వావ్ ఇంకే మాకు పండగే పండగ చెప్పేసండి ఫస్ట్ టిప్ కాఫీ డికాషన్ ఉంటది కదండి మనం కాఫీ డికాషన్ చేసినాక అది వేస్ట్ పారేస్తాం కదా ఆ వేస్ట్ పారేయకుండా పాళ్ళు మనం కాగబెట్టుకుంటాం కదా ఆ కింద అంతా అడుగు అంటుతూ ఉంటుంది దాన్ని క్లీన్ చేయడం కాఫీ డికాషన్ తో క్లీన్ చేసేస్తే ఒక సెకండ్ లో క్లీన్ అయిపోతుంది అంటే ఇప్పుడు ఇది పాల అడుగు పట్టిన దానికైనా ఇంకా ఏదైనా కూరలు అలాంటి కడాయిలో మనం స్టీల్ వాటికి కూడా యూస్ చేయొచ్చు మామూలుగా మనం ప్లేట్స్ కడుకుంటాం కదా ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ద సబ్బు అది యూస్ చేస్తే ఇంకా షైనింగ్ ఉంటది వావ్ చాలా మంచి టిప్ అండి చాలా ఇళ్లలో ఏంటంటే పాలు పెట్టి అలా మర్చిపోతూ ఉంటారు అవి ఇంకపోయి అడుగు పట్టేస్తూ ఉంటుంది అది మళ్ళీ క్లీన్ చేసుకుని క్లీన్ చేసేందుకు కనీసం వన్ వీక్ పడుతుంది ఇంకా అలాంటి సమస్య లేకుండా చక్కగా కాఫీ పెట్టినాక కాఫీ మనకి పౌడర్ ఫిల్టర్ ఫిల్టర్ కాఫీ తర్వాత డికేషన్ ఉండిపోతుంది కదా ఆ డికేషన్ ని మనం దాంట్లో పాల ఏదైతే మాడిపోయిందో దాంట్లో వేసేసిన తర్వాత అది శుభ్రంగా క్లీన్ చేస్తే మొత్తం అడిగంటిపోయిందంతా కూడా నీట్ గా వచ్చేస్తుందంట అలా కాకుండా ఒకవేళ పాత్రలు కూడా దాన్ని సబ్బుతో మిక్స్ చేసుకున్నా సరే పాత్రలన్నీ తల తల ఆడిపోతాయంట సో మొత్తం పైన మంచి టిప్ చెప్పారండి సెకండ్ టిప్ ఏం చెప్తున్నారు రజనీ గారు ఫేషియల్ టిప్ చెప్పండి అదే ఓల్డ్ అయినా న్యూ అనమాట అందరు మర్చిపోతూ ఉంటారు అవును అలా అనేసి ఏం లేదు శనగపిండి పెరుగు నిమ్మకాయ పసుపు కలిపేసి ఎక్కువ క్వాంటిటీలో ఇప్పుడు మనకు రోజు కలుపుకోలేం కదా అందుకని ఎక్కువ క్వాంటిటీలో కలుపుకొని ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టుకోవచ్చు ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టుకొని రోజు అప్లై చేసుకోవచ్చు శనగపిండి పెరుగు పసుపు అలానే నిమ్మకాయ నిమ్మకాయ రసం మొత్తం అన్నిటిని మిక్స్ చేసేసి ఫ్రిడ్జ్ లో కనుక వన్ వీక్ తగ్గట్టుగా తయారు చేసుకుని ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టుకుని ప్రతి రోజు మార్నింగ్ కనుక మనం బాత్ కు వెళ్లే ముందు కానీ అప్లై చేసుకుని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ హాఫ్ అన్ అవర్ పాటు ఉంచేసుకుంటే సరిపోతుందా అలా పర్వాలేదు డ్రై అయ్యేదా పర్వాలేదు అలాగే క్లీన్ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఉంచుకున్నా పర్వాలేదు క్లీన్ చేసుకుంటే చాలా బాగా వస్తుంది ఓకే ఇలా స్నానం కి వెళ్లే ముందు కనుక మనం అప్లై చేసుకుని చక్కగా రబ్ చేసుకుంటే ఫేస్ అంతా కూడా గ్లోగా అయిపోతుంది ఇలా రోజు చేస్తే మంచి రిజల్ట్ కనిపిస్తుంది ఓకే మరి నెక్స్ట్ టిప్ అరటిపండు అరటిపండు పండే పండిపోతే పారేస్తుంటారు కదా చాలా మంది పారేయకుండా అరటిపండులో షుగర్ కలిపి రాసుకుని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అయిపోయినా కడుక్కుంటే డెడ్ స్కిన్ పోతుంది 
అరటి పండ్లు కొంచెం షుగర్ మిక్స్ చేసుకొని ఓకే చాలా మంచి టిప్ అండి అరటి పళ్ళు చాలా మంది ఇళ్లలో ఒక డజన్ తెచ్చినప్పటికీ ఒక హాఫ్ డజన్ అవుతాయి హాఫ్ డజన్ అలానే పాడైపోతూ ఉంటాయి అలా పాడైపోయిన డస్ట్బిన్ పడేస్తూ ఉంటాం అలా కాకుండా వాటితో కూడా మన అందాన్ని ఇంకాస్త పెంచుకోవచ్చు అరటి పండ్లు కాస్త షుగర్ వేసేసి దాన్ని బాగా ఫేస్ కానీ మనకి ఎక్కడ డెడ్ స్కిన్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు అక్కడ మనం రబ్ చేసుకుంటే కనుక మంచి క్లీన్ గా అయిపోయి డెడ్ స్కిన్ అంతా పోయి బ్రైట్నెస్ వస్తుంది అనమాట వా మంచి టిప్స్ మూడు కూడా చాలా వాల్యుబుల్ టిప్స్ చెప్పారండి ఒకటి ఇంట్లో ఉండే పాత్రలకి ఒకటి ఫేస్ కి ఒకటి రెండు కూడా ఫేస్ కి గ్లోవ్ సంబంధించిన ఫేస్ అంటే హ్యాండ్స్ కి అన్ని అదే మన దేనికైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు వా అది అరటి పండు షుగర్ చెప్పాను కదా మేడం అలాగే ఓన్లీ షుగర్ నిమ్మకాయ రసము రెండు కలుపుకొని అది కూడా మనం అప్లై చేసుకుంటా రఫ్ చేసామనుకో ఇన్స్టెంట్ గా వచ్చేస్తుంది గ్లో ఓకే చాలా బాగుంది ఆ ఎక్కువగా మనకి మోచే పార్టీస్ కి వాటికి వెళ్తుంటాం కదా ఇప్పటికి ఇప్పుడు తొందరగా రెడీ అవ్వాలి అంటే అది రఫ్ చేసుకున్నాం అనుకోండి తొందరగా గ్లో వచ్చేస్తుంది అనమాట చాలా గ్లో వచ్చేస్తుంది ఓకే నిమ్మరసం అలానే కొంచెం పంచదార తీసేసుకుని రబ్ చేసుకుంటే ఎక్కడైతే మనకు బ్లాక్నెస్ ఎక్కువగా ఉందో దాని దగ్గర రబ్ చేసుకుంటాను కనుక మనకి ఏదైనా పర్వాలేదు తొందరగా అయిపోతుంది క్లియర్ అయిపోతుంది అనమాట మంచి గ్లో వస్తుంది వాటి వాటికి వెళ్ళడానికి ఇన్స్టెంట్ ఫేషియల్ అనమాట అది చాలా బాగుందండి నేను ఒక టిప్ అడిగితే మా కోసం నాలుగు టిప్పులు చెప్పారు అన్ని కూడా వాల్యుబుల్ టిప్స్ అండి మేము అంతా కూడా ఫాలో అయిపోతాం సో మన అల్వా కూడా ఇలాగ రెడీ అయిపోయింది కదా బౌలర్ తీసుకుందామా ఇలా ఓకే ఫైనల్ గా డ్రై ఫ్రూట్స్ దీంతో డెకరేషన్ చేసేసుకోవచ్చు డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసుకోవాలండి ఓకే ఇది మనకి నిల్వ కూడా ఉంటుంది అన్నారు వన్ వీక్ వరకు వన్ వీక్ నేతితో చేసాం కాబట్టి నీ బాగా చాలా నిల్వ ఉంటుంది వన్ వీక్ ప్రసాదాలకు మాత్రం ఇది మంచి ఆప్షన్ అని చెప్పొచ్చు ఇన్స్టెంట్ గా చేసుకోవచ్చు తొందర తొందరగా పొద్దున్నే పూజ చేసుకుంటాం కాబట్టి అది ఆవు నేతితో చేసుకుంటే ఇంకా నైవేద్యం అనేది ఇంకా టేస్ట్ గా ఉంటుంది కొంచెం కొత్త అదనంగా ఏదైనా దేవుడికి పెట్టాము అనే ఫీల్ కూడా మనకు ఉంటుంది అనమాట ఓకే ఎప్పుడైతే రెడీ అయిపోయిందా అవునండి రెడీ అయిపోయింది లహరి గారు చూడండి టేస్ట్ చేసి గోధుమ పిండి హల్వా ఎలా ఉందో ఎలా ఉందో చెప్పండి తప్పకుండా రజనీ గారు సో చూస్తున్నారు కదా రజనీ గారు రెడీ చేసిన గోధుమ పిండి హల్వా నా చేతిలో టేస్ట్ సిద్ధంగా ఉంది మరి దీని టేస్ట్ ఎలా ఉందో ఇప్పుడే మీకు చెప్పానా వా చాలా కంబగా ఉంది రజనీ గారు చెప్పినట్టు చక్కగా నైవేద్యానికి అయితే ఇది మంచి ఆప్షన్ అని చెప్పొచ్చు ప్రాసెస్ కూడా చాలా ఈజీగా ఉంది మీకోసం ఇంకొకసారి రిపీట్ చేస్తున్నా నోట్ చేసుకోండి ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కొద్దిగా గీ వేసుకొని అందులో డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసి బాగా వేయించుకున్నాక బౌల్లోకి తీసుకోవాలి ఇప్పుడు అదే గీలో ఇంకాస్త గీ ఎక్కువగా యాడ్ చేసుకొని అందులో వన్ కప్ వన్ బౌల్ గోధుమ పిండిని తీసుకొని బాగా ఫ్రై చేయాలి దగ్గర అయ్యే వరకు అది బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు అంటే చాక్లెట్ కలర్ వచ్చే వరకు కూడా బాగా ఫ్రై చేసుకున్నాక దగ్గర వచ్చేస్తుంది ఫైనల్గా దగ్గరకు వచ్చిందో అన్నప్పటికీ మనం ఒక వన్ కప్ షుగర్ కూడా వేసుకొని మళ్ళీ ఇంకోసారి బాగా కలుపుకోవాలి కలుపుకున్నాక మనం కొద్దిగా పాలు కూడా వేసుకున్నట్లయితే మంచి టేస్ట్ వస్తుంది పాలు వేసుకున్నా కూడా మరి కాసేపు దగ్గర పడే వరకు కలుపుతూ ఉండాలి ఫైనల్గా దగ్గరకు వచ్చింది మనకు హల్వా లాగా తయారైంది కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేసింది అన్నప్పటికీ బౌల్లోకి తీసేసుకొని ఫైనల్గా ముందుగా మనం డ్రై చేసి పెట్టుకున్న డ్రై ఫ్రూట్స్ కూడా వేసే వేసేసుకొని గార్నిష్ చేసుకుంటే చక్కగా మనకి గోధుమ పిండి హల్వా రెడీ అయిపోతుంది ఇలాంటిది ఏంటంటే రెగ్యులర్గా ఒకటే ఐటెం చేస్తున్నాము ఒక గోధుమ హల్వా అంటే మనకి గోధుమ నూకతో చేసుకుంటూ ఉంటాం ఎక్కువగాను అలా కాకుండా గోధుమ పిండితో కూడా ఈ విధంగా చేసుకున్నా సరే కొంచెం డిఫరెంట్గా కొంచెం టేస్ట్ కి కొంచెం ఆ టేస్ట్ అనేది ఆ ఫ్లేవర్ అనేది కొంచెం డిఫరెంట్ గా తెలుస్తుంది అనమాట సో ఇంట్లో మీరు ఒక్కసారి ట్రై చేసి చూడండి చాలా టేస్టీగా ఉంది వా చాలా 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 చక్కగా ఉంది రజనీ గారు సో మనకి స్టవ్ దగ్గర మరి ఎక్కువగా కాకుండా జస్ట్ ఒక పది నిమిషాల పాటు అలా మనం కలుపుతూ ఉన్నట్లయితే మనకి హల్వా రెడీ అయిపోతుంది ఇలా మనం గోధుమ పిండితోనే ట్రై చేయొచ్చు ఇంకా ఏదైనా మనకి ఆప్షన్ శనగ పిండితో చేయొచ్చు అన్ని అంటే శనగ పిండితో చేస్తే మనకి సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అది మనకి మైసూర్ పాక్ లాగా రెడీ అవుతుందా లేకుంటే ఇదే హల్వా లాగా వస్తుందా ఎలా అంటే అలాగా హల్వా అది నెయ్యి వేసుకుంటా చేస్తారు మైసూర్ పాక్ అవును ఇలా హల్వా అంటే ఇలాగే వస్తుంది ఓకే ఓకే అది కొంచెం మనకి ఆ పాకం పట్టేటప్పుడు కొంచెం తేడా ఉంటుంది కానీ హల్వా అంటే మాత్రం ఇదే ప్రాసెస్ లో చేసుకుంటే సేమ్ వస్తుంది మీరంటే శనగ పిండి జొన్న పిండి 
రజనీ అయితే మీరు సంప్రదించాల్సిన ఫోన్ నంబర్ నైన్ జీరో వన్ జీరో టూ త్రీ జీరో ట్రిపుల్ ఫైవ్ మరి ఇది వాటి మన రుచుడు కార్యక్రమం రేపటి రుచుడు కార్యక్రమంలో మరోసారి కథ రుచితో మళ్లీ కలుద్దాం అంతవరకు ఈ కార్యక్రమాన్ని డబ్ల్యూ 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 డాట్ చూడండి